டெட்டு பேப்பர் டூ மேத்தமெட்டிக்ஸ் பாஸ் பண்ணி யூஜி டிஆர்பி மேத்தமெட்டிக்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய உங்களுக்காக கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் கொடுத்துட்ருக்கேன் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அந்த டென் யூனிட்ஸுக்கு தேவையான ஸ்டடி மெட்டீரியல் எம்சிக்யூஸும் இருக்குது வேணுங்கிறவங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டடி மெட்டீரியல் தனியாக வாங்கினா வாங்கிக்கலாம் கம்பை எம்சிக்யூஸ் தனியாக வாங்கினா வாங்கிக்கலாம் கம்பைனாக வாங்கினாலும் வாங்கிக்கலாம் சாஃப்ட் காப்பி வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் ஹார்ட் காப்பி வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் எந்த மாதிரி கேட்குறீங்களோ அந்த மாதிரி கொடுக்குறேன் ஒரு டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க் கொடுக்குறேன் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஃபர்தராக ப்ராப்ளம்ஸ் எம்சிக்யூஸ் எல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்டடி மெட்டீரியல் எம்சிக்யூஸ் வாங்குறவங்கள டெஸ்ட் பேச்சில் ஆக்ட் பண்ணி யூனிட் வைஸ் டெஸ்ட்டு கண்டக்ட் பண்ண போகிறேன் அதனால் ஸ்டடி மெட்டீரியல் எம்சிக்யூஸ் வேணுங்கிறவங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அந்த டெலிகிராம் குரூப்பில் ஒரு போல் கொடுத்துருந்தேன் அதில் நீங்கள் எந்த சாப்டரை வந்து கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றீங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் நிறைய பேர் மெக்கானிக்ஸ் சொல்லியிருந்தீங்க மெஜாரிட்டி ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க அதனால் நான் இன்றைக்கி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை கண்டினியூ பண்ண போகிறேன் கொஞ்சம் பேர் இது வேண்டாம் இது போக என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டதை மெக்கானிக்ஸ் சொல்லியிருந்தீங்க கட்டாயமாக மெக்கானிக்ஸ் நடத்துகிறேன் இப்போ கையில் எடுத்துருக்கிற ஏதாவது ஒரு யூனிட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது நான் மெக்கானிக்ஸ் ஆரம்பிக்கிறேன் கட்டாயமாக மெக்கானிக்ஸ் நடத்துகிறேன் இப்போ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அல்லது கேல்குலேஸ் ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு யூனிட்டை கம்ப்ளீட் பண்ண உடனே நான் மெக்கானிக்ஸ் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி சொல்லித்தரேன் இன்றைக்கி வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் அடுத்த பார்ட்டு பார்க்கலாம் ச மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சிஸ் அப்படின்னா என்னென்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சிஸில் அரித்மெட்டிக் மீன் மீடியம் மோடு ஜியாமெட்ரிக் மீன் ஹார்மோனிக் மீன் அந்த அஞ்சும் சேர்ந்தது தான் மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டி டெண்டன்சிஸ் அரித்மெட்டிக் மீன் மீடியம் மோடு ஜியாமெட்ரிக் மீன் ஹார்மோனிக் மீன் இதில் அரித்மெட்டிக் மீன்னா என்ன அப்படின்னு போன கிளாஸில் பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி மீடியம் தான் நம்ம என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அந்த மீடியம் வந்து பாலிட்டிஷியன் வேல்யூஸ் அப்படிங்கிற டைட்டிலுக்கு கீழே மீடியம் இருக்குது இந்த மீடியங்கிறது என்ன மீடியம் முக்கியமான பாலிட்டிஷியன் வேல்யூஸ் என்னென்னா மீடியம் குவார்டைல்ஸ் டிசைல்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆக்சுவலாக மீடியம்னா என்ன அப்படின்னா கொடுத்துருக்கக்கூடிய வேரியேட்டை எக்ஸாக்டாக ரெண்டாக பிரிக்கக்கூடியது கொடுத்துருக்கக்கூடிய வேரியேட்டை எக்ஸாக்டாக ரெண்டாக பிரிக்கக்கூடியது அது தான் நம்ம மீடியன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ குவார்டைல்ஸ் அந்த வேர்டு பார்த்த உடனே நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் அது நாலாக பிரிக்கக்கூடியது கொடுத்துருக்கக்கூடியதை நாலாக பிரிக்கக்கூடியதை குவார்டைல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் டிசைல்ஸ்னால் பத்தாக பிரிக்கக்கூடியது பர்சன்டைல்ஸ்னால் ஹண்ட்ரடாக பிரிக்கக்கூடியது இது தான் பார்ட்டிஷன் வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டாவை பார்ட்டிஷன் பண்ணுறோம் ரெண்டாக பார்ட்டிஷன் பண்ணுறது மீடியம் நாலா பார்ட்டிஷன் பண்ணுறது குவார்டைல்ஸ் பத்தா பார்ட்டிஷன் பண்ணுறது டிசைல்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் பார்ட்டிஷன் பண்ணுறதை வந்து பர்சன்டைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் இன்றைக்கி மீடியம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் மீடியங்கிறது என்னன்னு பாருங்கள் மீடியம் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த வேரியன் ஃபார் விச் த குமிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் என் பை டூ குமிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி என் பை டூ இருந்து தான் அதை தான் மீடியன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து எப்போன்னா குரூப் டேட்டாவில் குரூப் டேட்டானா என்ன அன்குரூப் டேட்டானா என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு முதல்ல தெரியணும் இப்போ அன்குரூப் டேட்டா அன்குரூப் டேட்டா அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிளாஸ் ரூம் இருக்குது கிளாஸ் ரூமில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸுடைய மார்க்ஸை வரிசையாக கொடுத்துருக்காங்க இதாக கொடுத்துருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினோரு மார்க் கொடுத்துருக்கு அப்போ ஒரு கிளாஸில் பதினோரு பேர் இருக்காங்க அந்த பதினோரு பேருடைய மார்க்கை கொடுத்துருக்காங்க இது தான் அன்குரூப் டேட்டா ஜஸ்ட் நம்மளுக்கு அந்த கிளாஸில் யார் இருக்காங்க என்ன எது ஒன்றுமே தெரியாது ஜஸ்ட் அவங்களுடைய மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட் தெரியும் இது தான் அன்குரூப் டேட்டா இதையே குரூப் பண்ணுறதா இருந்தால் சீரோலேருந்து ஃபிஃப்டி வரைக்கும் எத்தனை பேர் எடுத்திருக்காங்க ரெண்டு பேர் எடுத்திருக்காங்க ஃபிஃப்டிலேருந்து சிக்ஸ்டி வரைக்கும் எத்தனை பேர் எடுத்திருக்காங்க சிக்ஸ்டிலேருந்து செவன்டி வரைக்கும் எத்தனை பேர் எடுத்திருக்காங்க இதுதான் வந்து அது செவன்டிலேருந்து எயிட்டி வரைக்கும் எத்தனை பேர் எடுத்திருக்காங்க எயிட்டிலேருந்து நைன்டி வரைக்கும் எத்தனை பேர் எடுத்திருக்காங்க நைன்டிலேருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் எத்தனை பேர் எடுத்திருக்காங்க இதைத்தான் நம்ம குரூப் டி டேட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அன்குரூப் டி டேட்டாக்கும் குரூப் டி டேட்டாக்கும் வித்தியாசம் தெரியணும் இது அன்குரூப் டி டேட்டா ஜஸ்ட்டு நம்மளுக்கு டேட்டா மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இதில் சீரோலேருந்து ஃபிஃப்டி வரைக்
ஃபிஃப்டில இருந்து சிக்ஸ்டி வரைக்கும் இது வந்து எக்ஸ் வேல்யூஸ் இதுதான் எஃப் வேல்யூஸ் எஃப் எஃப்ங்கிறது ஃப்ரீக்குவன்சி எஃப்ங்கிறது என்னது ஃப்ரீக்குவன்சி ஃப்ரீக்குவன்சினா ஹவு மெனி கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் தேன் எத்தனை அப்படிங்கிறதுக்கு வரக்கூடிய ஆன்சரை தான் நம்ம ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹவு மெனி அதான் ஆன்சர் தான் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃப்ரீக்குவன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு தனியாக ஃப்ரீக்குவன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக குரூப் டி டேட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது அன்குரூப் டி டேட்டான்னு சொல்கிறோம் இப்போது அந்த குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்குவன்சினா என்ன குமுலேட்டிவ்னா என்ன குமுலேட்டிவ் கூடிக்கிட்டே வர்றது ஒன்னோட ஒன்று ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி கொண்டு வர்றது தான் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்குவன்சின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நான் சொன்னேன் சீரோலேருந்து ஃபார்ட்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி வரைக்கும் எத்தனை பேர் எடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டிலேருந்து சிக்ஸ்டி வரைக்கும் எத்தனை பேர் எடுத்துருக்காங்க இது ஒன்று இது மூணு இப்போ ஃபார்ட்டிலேருந்து சிக்ஸ்டி வரைக்கும் எத்தனை பேர் எடுத்துருக்காங்க நாலு இதை தான் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்குவன்சின் சொல்கிறோம் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி எழுது குமுலேட்டிவ் கூடிக்கிட்டே போகிறது அது குமுலேட்டிவ் கூட்டுறது அது கூட அடுத்தது அது கூட அடுத்தது அது கூட அடுத்தது இப்படி கூட்டுறது இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்குவன்சி சிக்ஸ்டிலேருந்து செவன்டி வரைக்கும் எத்தனை பேர் எடுத்துருக்காங்க ஒன்று ரெண்டு அப்போது ஃபார்ட்டிலேருந்து செவன்டி வரைக்கும் எத்தனை பேர் எடுத்துருக்காங்க நாலு ரெண்டு ஆறு இதை தான் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்குவன்சி எந்தவா இருக்கணும் எண் பை டூ இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் அதை வந்து மீடியன் அப்படின்னு சொல்லும் இந்த வேல்யூ தான் நம்ம மீடியம் சொல்கிறோம் இப்போ மீடியம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதில் குரூப் டி டேட்டாக்கு ஒரு மெத்தடு அன்குரூப் டி டேட்டாக்கு ஒரு மெத்தடு இருக்குது இப்போ நான் முதல்ல அன்குரூப் டி டேட்டா அன்குரூப் டி டேட்டா இந்தா இருக்குது அன்குரூப் டி டேட்டாக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொடுத்துருக்கக்கூடிய வேல்யூஸை டிசெண்டிங் ஆர்டரில் அல்லது அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதிக்கணும் எழுதினதுக்கு பிறகு மிடில் வேல்யூ என்னது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஒருவேளை நம்பர் வந்து ஆடாக இருந்தது ஈவனாக இருந்ததுன்னா இந்த பக்கம் ஈவன் ஆடாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆடு பதினோரு வேல்யூஸ் இருக்குது பதினோரு வேல்யூஸ் இருக்குது அப்போ இந்த பக்கம் அஞ்சு பேர் இந்த பக்கம் அஞ்சு பேரும் மிடிலில் ஒன்றே ஒன்று இருக்கும் அதுதான் நம்மளுடைய மீடியம் ஃபார் அண்ட் குரூப் டி டேட்டா குரூப் டி டேட்டாக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு அடுத்தால் சொல்லித்தரேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் பன்னிரெண்டு டேட்டா இருக்குது பன்னிரெண்டு டேட்டா இருக்குது அப்படின்னா பன்னிரெண்டு வேல்யூஸ் இருக்குது அப்போ இந்த பக்கம் அஞ்சு இந்த பக்கம் அஞ்சு பேரும் இங்கே ரெண்டு இருக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டையும் கூட்டி நம்ம என்ன செய்யணும் ரெண்டால் வந்துக்கணும் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் மீடியம் நான் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் வேல்யூஸ் ஆர் அரேஞ்ச் இன் அசெண்டிங் ஆர் டிசெண்டிங் ஆர்டர் மீடியம் இஸ் த மிடில் வேல்யூ இஃப் என் இஸ் ஆர்டு என் ஆர்டாக இருந்தால் அந்த மிடில் வேல்யூ தான் மீடியம்னு சொல்கிறோம் என் ஈவனாக இருந்தால் மிடிலில் உள்ள ரெண்டு வேல்யூஸோடைய ஆவரேஜை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் மீடியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டோடைய ஆவரேஜை மீடியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிதானா இப்போ எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் இந்த எக்ஸாம்பிளை போட்டு பார்ப்போம் இந்த மீடியனுக்கான டெஃபினேஷன்ஸ் எழுதி வச்சுக்கோங்க இல்லைனா ஃப்யூச்சரில் ப்ராப்ளம் போடும்போது டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னு தெரியாமல் போயிடும் இதை எழுதி வச்சுக்கோங்க திரும்ப சேனல் நான் நே நேற்று கூட ஒரு மே ஒரு மேடம்கிட்ட சொன்னேன் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ரெண்டு யூனிட் முடிச்சுட்டேன் நம்ம சேனலில் அப்படின்னு அதை நான் எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒரு சேனலுக்குள்ளே எப்படி போகிறது அப்படின்னு நிறையா பேர் டவுட்டில் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த நம்மளுடைய லோகோ என்ஜாய் மேஸுங்கிற லோகோவை டச் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் என்டர் இன் டு த சேனல் சேனலுக்குள்ளே போய் பாருங்கள் பிளேலிஸ்ட்டு நான் அது ஒரே ஸ்க்ரீன் வீடியோ வேணால் கொடுக்குறேன் சேனலுக்குள்ளே போய் பார்க்குறது எப்படி அதனோட பிளேலிஸ்ட்டை பார்க்குறது எப்படி அப்படி அங்கே போனீங்கன்னா பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் பிளேலிஸ்ட்டில் யூஜிடிஆர்பி யூனிட் ஒன் யூனிட் டூ யூனிட் ஃபைவ் யூனிட் டென்னு வரிசையாக தனித்தனியாக பிரித்து போட்டு கொடுத்துருக்கேன் மொத்தமாக யூஜிடிஆர்பின்னு ஒரு யூனிட் வேறு கொடு ஒரு பிளேலிஸ்ட் வேறு கொடுத்துருக்கேன் அதில் உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம சேனலில் எவ்வளவு டேட்டா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரியும் அதனால் சேனலுக்குள்ளே போய் பார்க்குறது எப்படி லோகோவை டச் பண்ணுங்க யூவில் என்டர் இன் டு த சேனல் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ பார்ப்போம் இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ கொடுத்துருக்கக்கூடிய வேல்யூஸை அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதிக்கோங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய வேல்யூஸை அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதிக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட் வேல்யூ எழுது ஃபார்ட்டி நைன் அடுத்தது என்னது ஃபார்ட்டி நைனுக்கு அடுத்தால் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ரெண்டு தடவை இருக்கு போல இருக்கு ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அடுத்தது ஃபிஃப்டி செவன் அடுத்தால சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இருக்கு ஃபிஃப்டி ஃபோருக்கு அடுத்தால ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இரு
பார்த்துக்கோங்க இதுலேயே நம்மளுக்கு ஒரு வேலை இந்த எயிட்டி ஃபோருக்கு அடுத்தால எயிட்டி ஃபைவ்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எயிட்டி ஃபோருக்கு அடுத்தால எயிட்டி ஃபைவ்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கு இப்ப நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் எத்தனை இருக்கு ஈவன் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கு அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருந்தா என்ன செய்யணும் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் என்ன செய்யணும் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு இந்த பக்கம் அஞ்சு இந்த பக்கம் அஞ்சு விட்டாச்சு அப்ப மிடில் உள்ள ரெண்டு வேல்யூஸ் எடுத்து அந்த ரெண்டுத்துக்கு ஆவரேஜ் சிக்ஸ்டி ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி செவன் பை டூ ஈக்வல் டு எயிட் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பை டூ ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இஸ் அவர் மீடியம் இதுதான் நம்மளுடைய மீடியம் மீடியங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கொடுத்துருக்கக்கூடிய வேரியேஷன் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனை நம்மளுக்கு ரெண்டு பார்ட்டிஷனாக பிரிக்கிறது அதைத்தான் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூ மீடியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து அன்குரூப் டிடேட்டாக்கு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ அடுத்தால குரூப் டிடேட்டாக்கு எப்படி மீடியம் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் குரூப்டு ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் மீடியம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதுதான் ஃபார்முலா எல் ப்ளஸ் என் பை டூ மைனஸ் எம் இன்டு ஹெச் பை எஃப்கே இதில் எல் என்ன எம் என்ன எஃப்கே என்ன எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க நான் இதை எப்படி ப்ராப்ளம் போடுறது அப்படின்னு சொல்லி காட்டினா உங்களுக்கு இந்த எல் என் பை டூ எம் எல்லாமே புரிஞ்சிடும் இந்த இதில் வந்து எல்லுங்கிறது என்னன்னா லோயர் பவுண்டரி ஆஃப் த மீடியம் கிளாஸ் மீடியம் கிளாஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஹூமிலேட்டி ஃப்ரீக்வன்சி ஜஸ்ட் கிரேட்டர் தென் என் பை டூ அதைத்தான் நம்ம வந்து அதுக்கு நேரம் உள்ள கிளாஸ் தான் மீடியம் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிதானா இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை போட்டு காட்டுறேன் அப்போ உங்களுக்கு இதெல்லாம் புரிய ஃபார்ம்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க இதில் நான் அப்படி எம்ங்கிறது ஹூமிலேட்டி ஃப்ரீக்வன்சி எபவ் த மீடியம் கிளாஸ் இதில் எஃப்கேங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி கரஸ்பாண்டிங் டு த மீடியம் கிளாஸ் இப்போ ப்ராப்ளத்தை போடுறேன் உங்களுக்கு புரியும் இதை பாருங்க இந்த டேட்டாவை எழுதிக்கோங்க ஜீரோ டு ஃபைவ் ஃபைவ் டு டென் எக்ஸ் எஃப் ஜீரோ டு ஃபைவ் ஃபைவ் டு டென் டென் டு ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி ரைட்டா இப்போ பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரீக்வன்சி எழுதிக்கோங்க த்ரீ எயிட் டென் டென் நைன் செவன் டுவெண்ட்டி ஒன் நீங்கள் கொஞ்சம் டேபிளெல்லாம் நீட்டாக போட்டு செய்யுங்க லெவன் சிக்ஸ் சரியா இப்போ அழிச்சிக்கலாம் டேப்லெட் அழிச்சிக்கோம் கொஞ்சம் கூட இடம் கிடைக்கும் ரைட்டா இப்போ கொடுத்தாச்சு இப்போ ஹூமிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஹூமிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி இது அப்படியே தான் இருக்கும் த்ரீ இது இது கூட ஆட் பண்ணி எழுதுங்க லெவன் இந்த லெவன் கூட டென் ஆட் பண்ணி எழுதுங்க டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் கூட டென் ஆட் பண்ணி எழுதுங்க தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஒன் கூட நைன் ஆட் பண்ணி எழுதுங்க ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி கூட செவன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃபார்ட்டி செவன் அடுத்தது சிக்ஸ்டி எயிட் செவன்டி த்ரீ எயிட்டி த்ரீ நைன்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த கடைசியில் வேல்யூ என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் அதுதான் கேபிட்டல் என் என் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் இப்போது மீடியம் கிளாஸுங்கிறது என்னது மீடியம் கிளாஸுங்கிறது என்னது ஹூமிலேட்டி ஃப்ரீக்வன்சி ஜஸ்ட் கிரேட்டர் தென் என் பை டூ ஹூமிலேட்டி ஃப்ரீக்வன்சி ஜஸ்ட் கிரேட்டர் தென் என் பை டூ அப்போ ஜஸ்ட் கிரேட்டர் தென் என் பை டூ ஹூமிலேட்டி ஃப்ரீக்வன்சி ஜஸ்ட் கிரேட்டர் தென் என் பை டூ நினைக்கிறேன்
வேறு ஃபர்தராக என்ன கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்தாலும் கேட்டுக்கோம்